প্রিয় দর্শক শ্রোতা দেশ বিদেশে যে যেখান থেকে আমার এই আইন আদালত অনুষ্ঠান শুনছেন এবং দেখছেন সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন আমি ফরহাদুদ্দিন আহমেদ বিয়া অ্যাডভোকেট বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট বরাবরের মতোই আপনাদের সামনে আজকে উপস্থিত হয়েছি অত্যন্ত জীবনঘনিষ্ঠ এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিয়ে আলোচ আইনগত বিষয়ে আলোচনার জন্য আশা করি আপনারা আমার সাথেই থাকবেন পুরো ভিডিওটা এনজয় করবেন এবং শেয়ার করবেন লাইক দেবেন এবং একে অপরকে বিষয়টা অবহিত করবেন এবং নিজের সচেতন থাকবেন অন্ধকে সচেতন করবেন আইনগত বিষয়গুলোয় নিজে অবগত থাকবেন এবং নিজের জীবন সুন্দর অর্থময় এবং স্বাচ্ছন্দ্যময় করে গড়ে তুলবেন সেই প্রত্যাশায় শুরু করছি আজকের আইন আদালত অনুষ্ঠানে উপস্থাপনা আজকের বিষয়টা হচ্ছে সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারী আপনাকে কতটুকু সার্ভিস দিবে সেবা সেবা দিবে তাদের কাছে আপনার কতটুকু হক বা অধিকার রয়েছে এদেশের নাগরিক হিসাবে সেই বিষয়টি নিয়ে আমি আলোচনা করব এটা আমাদের দেশের সংবিধানের একুশ অনুচ্ছেদে সুস্পষ্টভাবে এটা বর্ণনা করা হয়েছে যে আর্টিকেল টোয়েন্টি ওয়ান সাব আর্টিকেল ওয়ান অ্যান্ড সাব আর্টিকেল টু একদম সুস্পষ্টভাবে এটা ব্যাখ্যা দিয়েছে প্রজাতন্ত্রের সকল নাগরিকের দায়িত্ব হবে এ দেশের সংবিধানকে সমুন্নত রাখা এবং তারা এ দেশের সম্পদকে প্রোটেকশান দেওয়া এ দেশের যে কোনো আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা অ্যাপার্ট ফ্রম দিস আরেকটা বিষয় আছে প্রজাতন্ত্রের সকল কর্মকর্তা কর্মচারী সকল সময় সর্বদাই প্রজাতন্ত্রের সকল নাগরিকের রেসপেক্টিভ টু রিলিজিয়ন কাস্ট পলিটিক্যাল পার্টি পলিটিক্যাল ফেইথ অর এনিথিং এলস এই সমস্ত জিনিসের ঊর্ধ্বে থেকে সে সর্বদাই প্রজাতন্ত্রের নাগরিকদের সেবায় নিয়োজিত থাকবেন নিয়োজিত থাকবেন নিবেদিত থাকবেন সর্বদাই বলা হয়েছে এখানে আর্টিকেল টোয়েন্টি ওয়ান সাব আর্টিকেল টু অব দ্য কনস্টিটিউশন এটা কিন্তু বলা আছে তাহলে এই ক্ষেত্রে যদি ঘুষের ব্যাপার থাকে কোনো অফিসে গেলেন ঘুষ চাইল তাহলে সেটা তো তার আপনার কন্ডিশন মানে সে যে সার্ভ গভর্নমেন্ট সার্ভেন্টস রুলস এবং যে ইয়ে আছে প্রসিডিউর আছে ওইটা রুলসের বায়োলেশন করলো সে সে তো দায়িত্ব পালন করলো না সংবিধানকে মানলো না সে সংবিধানকে সে ডিনাই করলো থাম শো করলো তাহলে সেক্ষেত্রে আপনাদেরকে প্রতিবাদী হতে হবে তার বিরুদ্ধে লিগাল অ্যাকশনে যেতে হবে কীভাবে লিগাল অ্যাকশনে যাবেন আর্টিকেল কীভাবে অ্যাকশনে যাবেন আপনি সেক্ষেত্রে হলো গভর্নমেন্ট সার্ভেন্টস কন্ডাক্ট রুলস নাইনটিন এ সুস্পষ্ট নির্দেশনা দেওয়া আছে কীভাবে আপনি তাদের বিরুদ্ধে মামলা করবেন তারা যদি কোনো রকম মিসকন্ডাক্ট করে আপনার সাথে তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি প্রতিকার বা লিগাল রিলিফ পেতে পারেন মোট কথা হচ্ছে এদেশের কোনো প্রজাতন্ত্রের কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারী কোনো অবস্থাতেই এদেশের সম্মানিত কোনো নাগরিকের সাথে এদেশের যে কোনো স্তরের কোনো নাগরিকের সাথে কোনো রকম প্লেম এক্সকিউজ দিয়ে ফাইল আটকে রাখা ওইটা করা দায়িত্ব অবহেলা করা বা তাদেরকে ডেডিকেটেডলি সেবা না দেওয়ার যে টেন্ডেন্সি বা ইচ্ছা বা চেষ্টা বা অভিপ্রায় এগুলো যদি করে তাহলে এটা হবে সংবিধান বহির্ভূত যদিও এদের সার্ভিস রুলও বহির্ভূত বাট সংবিধানে কিন্তু এই বিষয়টাও আছে তো এটাকে যদি ইন্টারপ্রিট করি আমরা তাহলে জিস্ট জিনিসটাই পাই তো আমি এটাই বোঝাতে চাচ্ছি দর্শক শ্রোতাদেরকে যে সংবিধানে আপনাদেরকে কিন্তু আমাদেরকে এই অধিকার দেয়া আছে যে আমরা এই অধিকারগুলো তাদের কাছ থেকে আদায় করে নিব যদি কোনো কর্মকর্তা কর্মচারী যদি আপনার কাছে ইলিগাল কোনো মানি চায় বা স্পিড মানি হুশ মানি ব্রাইব মানি যাই বলেন না কেন যাই যেটাই চায় দাবি করে তাহলে আপনি নির্দ্বিধায় তাদেরকে প্রতিবাদ করবেন এবং আইনের আশ্রয় নেবেন এবং তাদের বিরুদ্ধে কিন্তু সেই ক্ষেত্রে রিট জুরিডিকশানও আসা যায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কৌশলে একজন বিজ্ঞ আইনজীবী যিনি ভালো রিট বুঝেন এবং রিট প্র্যাকটিস করেন তা স্বর্ণাপন্ন হবেন তাহলে উনি এটাকে একদম প্রপারলি রিয়েলাইজ করে আইনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে তাদের বিরুদ্ধে যত যত স্টেপ নেবেন এবং আমি আশা করি আপনারা সেটা থেকে পরিত্রাণ পাবেন তো আমি যেটা বলছিলাম মুদ্রা কথা হচ্ছে এই যে সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীরা অলওয়েজ এদেশের প্রজাতন্ত্রের নাগরিকদের সেবায় নিয়োজিত থাকতে বাধ্য এটা তাদের একটা কনস্টিটিউশনাল অ্যাপ্লিকেশন এটাই বোঝাতে চেয়েছি এবং এদেশের নাগরিকদেরও কিন্তু কিন্তু দায়বদ্ধতা আছে ওই যে আর্টিকেল টোয়েন্টি ওয়ান সাব আর্টিকেল ওয়ান ওখানে নাগরিকদের কী দায়িত্ব আছে নাগরিকদের দায়িত্ব হচ্ছে সংবিধানকে সমুন্নত রাখতে হবে সকল ক্ষেত্রে এটাকে শ্রদ্ধা করতে হবে আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকতে হবে এদেশে রাষ্ট্রের সম্পত্তির প্রতি রাষ্ট্রীয় সম্পত্তির প্রতিও কিন্তু কী করতে হবে তাদের 
রক্ষার জন্য চেষ্টা করতে হবে অর্থাৎ শুধু নাগরিক হয়ে থাকলাম শুধু সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারী আমাদেরকে সেবা দিবে এইটাই না আমাদেরও নাগরিক হিসাবে এই রাষ্ট্রের প্রতি অনেক দায়িত্ব আছে সেটা কিন্তু আর্টিকেল টোয়েন্টি ওয়ান সাব আর্টিকেল ওয়ান এবং টু এই দুইটার মিলিয়ে নাগরিকের দায়িত্ব আর সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের দায়িত্ব বিষয়ে বলা আছে যাই হোক সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারী কর্তৃপক্ষ কোথাও যদি কোনো রকম অনিয়ম দুর্নীতি বা কোনো অবহেলা বা নেগলিজেন্স প্রফেশনাল নেগলিজেন্সি বা এই ধরনের কোনো বিষয় যদি আপনাদের চোখে পড়ে বা আপনারা এগুলোর যদি শিকার হন অহরহ হচ্ছে এই দেশে লিগাল অ্যাকশনও নেওয়া হচ্ছে যদি ফার্দার আপনাদের চোখে পড়ে বা আপনারা এই ধরনের কোনো বিষয়ের শিকার হন তাহলে অবশ্যই একজন বিজ্ঞ বন্ধু আইনজীবী বন্ধুর কাছে যাবেন বিজ্ঞবন্ধুরা অবশ্যই আপনাকে সেই ব্যাপারে পরামর্শ দিবে যথাযথ পরামর্শ দিবে কি করতে হবে যদি কোনো ক্রিমিনাল প্রসিডিং ড্র করতে হয় সেক্ষেত্রেও পরামর্শ দিবে আর যদি কোনো রিট জুরিডিকশান আসতে হয় সেটাও কিন্তু করা যেতে পারে অর্থাৎ আমার কথা হচ্ছে সর্বাবস্থায় আপনি আপনার দায়িত্ব পালন করুন আপনার সেবা আপনি যারা যাদের কাছ থেকে পাওয়ার দরকার সেখান থেকে আপনি বুঝে নিন সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীরা আপনার সার না বরং আপনি ওনাদের সার কারণ আপনার ভ্যাট আপনার ট্যাক্স আপনার রেভিনিউ আপনার রেমিটেন্সের টাকায় ওনাদের স্যালারি হয় ওনাদের পেনশন হয় ওনাদের গ্র্যাচুইটি হয় ওনাদের অন্যান্য সুযোগ সুবিধা যা হওয়ার তাই হয় এটা এই নয় যে আপনারা সার্ভেন্ট আর ওনারা হচ্ছে মাস্টার ব্যাপারটা এরকম না বরং আপনারা মাস্টার অর্থাৎ প্রজাতন্ত্রের সকল নাগরিক হচ্ছে মাস্টার আর প্রজাতন্ত্রের সকল কর্মকর্তা কর্মচারী হচ্ছে সার্ভেন্ট এটা মনে রাখতে হবে এবং এইভাবেই নিজেদেরকে সেইভাবে প্রস্তুত করে এগুলো এনকাউন্টার করবেন আশা করি এই বিষয়টা আপনাদেরকে অনেকটা সচেতন করবে যে সরকারি কর্ম কর্মকর্তা কর্মচারীদেরকে বস যে মানার একটা টেন্ডেন্সি বা সার সার বলার যে টেন্ডেন্সি এটা আপনাদের দূর হবে এবং যেখানেই কোনো অন্যায় অবিচার এবং আপনার অবহেলার শিকার হবেন সাথে সাথে তাৎক্ষণিক আপনি লিগাল শেল্টার বা লিগাল প্রোটেকশান নেবেন সেই প্রত্যাশা রেখে আজকের মতো আমি ফরহাদুদ্দিন আহমেদ বুইয়া আইন আদালত অনুষ্ঠানের আইন বিষয়ক আলোচনা থেকে বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সুন্দর থাকুন এই অনুষ্ঠানটি উপভোগ করুন পরবর্তী অনুষ্ঠান নতুন নতুন অনুষ্ঠানে আপনাদের সামনে আমি হাজির হব সেই প্রত্যাশায় আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফিজ